Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog y a una nueva ciudad. Estamos en Singapur, donde vamos a pasar un fin de semana, así que próximamente en el canal vais a ver varios vídeos sobre esta gran metrópolis. Hoy en concreto os vamos a enseñar cómo es un hotel cápsula. Este concepto de hotel es originario de Japón, sí. pero aquí en Singapur también es muy típico y es una forma muy barata de poder visitar la ciudad. Así que si os apetece, acompañadnos en este room tour peculiar. Esta es la llave para entrar a nuestra habitación, pero realmente no abre ninguna puerta. Ahora os enseño para qué sirve, así que vamos a nuestra cápsula. Hemos entrado a nuestra zona de habitaciones. A partir de aquí se tiene que hablar flojito para no molestar a la gente. Y una curiosidad, solo cuando entras, obviamente no se puede fumar, pero tampoco puedes traer durians. Y hay una multa de 500 dólares de Singapur, que creo que serían unos 480 euros. Así que la broma puede salir cara. Es que imaginaros meter un durian aquí dentro en un sitio tan pequeño, matas a toda la gente. Casi sería terrorismo, la verdad. Y ya pasamos a la habitación, que sería toda esta zona de aquí. Como veis, hay tres filas arriba, tres filas abajo, que estas serían individuales, por lo que hemos visto, y otras... Ahí está Marta. Otras dos aquí arriba, que son grandes, y dos más aquí que también son grandes y antes de subir a nuestra cápsula os enseño para qué sirve la llave aquí debajo tenemos una taquilla que se abre y puedes dejar todas tus maletas nosotros ahora tenemos los zapatos y bueno esta también se abre y es bastante grande la verdad no se ve mucho pero es muy hondo Nada mal. Volvemos a cerrar. No cierra. Perfecto. ¿Por qué no cierra? Ahora. Y ya pasamos a la cápsula. Dejamos las zapatillas por aquí. Y tenemos que subir por esta escalerita que nos lleva arriba. Así que vamos arriba. Uy. Hola, Hola, bienvenidos. Esta super casita. Ahora os voy enseñando. Por aquí delante tenemos la cortinilla para cerrar de noche, que se baja. ¡Pam! Y queda totalmente cerrado. Justo entrar también tenemos el interruptor de la luz que se puede graduar. ¿Veis? Nada. Y puedes ir graduando poco a poco la intensidad de la luz. Tenemos también una barra para dejar ropa. Venía con dos percheros, que aquí hemos dejado nuestras camisas. Bastante útil. <ríe> a ver, ¿cómo lo hacemos? Eh, por aquí, la cama. Bueno, es que básicamente la habitación es la cama. Sí. Hay solo como un trocito en los laterales para dejar pues tu bolsa. Pero bueno, si vienes con algo muy grande, casi que mejor dejarlo en el cajoncito que os han enseñado Eric antes. Y como veis, la cama es bastante ancho. Y por aquí atrás tenemos más opciones para colgar ropa, un par de luces, que la verdad no las hemos usado. No. Con esta, al ser graduable, va bastante bien sí. y, y es la que hemos utilizado estos días. Y la verdad que como queda aquí un poco escondida, no es luz directa y muy bien. Sí, la luz está muy bien. Y por ahí hay más cosas que ahora Eric os enseño. Sí, tenemos tres compartimentos, como veis. Primero, este de aquí, que también va con el mismo cerrojo que os he enseñado abajo. Pero como veis, es nada, cuatro dedos de hondo, así que tampoco puedes dejar muchas cosas. Tampoco llevamos nada de valor, la verdad. Y esta de aquí, que va muy dura, vale. Pero, tachan, es un pequeño escritorio. Con un espejo, aquí puedes dejar tu ordenador, el móvil, estas cosas típicas que se tienen que cargar con este enchufe de aquí, que tienes dos y varios eh, USB, tienes hasta cuatro, o sea, aquí puedes cargar, vamos, 
mil dispositivos, bueno, tenemos un poco de comida para no morirnos de hambre y finalmente tenemos este que no tiene cerrojo pero también puedes dejar varias cosas igualmente es muy poco profundo pero bueno, para tener un poco todo ordenado sirve y este lo hemos visto muy útil para poder cargar las cosas y estar un momento con el ordenador así que bastante bien obviamente también tenemos una entrada y salida de aire ventilación para no morir asfixiados y un detector de humo porque como os hemos dicho no se puede fumar y si fumas así te pueden pillar fácilmente y meter la multa y poco más como os ha dicho Marta la cama es bastante grande mirad tenemos la cabeza en la almohada yo mido 1,80 y no me llegan los pies al final de la cama así que bastante cómoda la verdad aprobada y ahora vamos al baño que es lo último que nos queda para enseñaros Sería esta puerta de aquí que ya nos indica que hay baño y ducha. Está en verde, así que podemos entrar. Tachan. Cerramos para que no nos molesten. Obviamente es por la mañana. Hay mucha gente que se está duchando y usando los baños, así que no está recién limpio. Por aquí hay la pica que obviamente te proporcionan jabón. Papel de váter, que siempre hay mucho, como veis hay tres rollos aquí, el WC por aquí, también te dejan una pequeña papelera para tirar cosas y la ducha en sí, efecto lluvia, nos ha sorprendido y estéticamente sería así, todo eso es donde ponen los jabones, que la verdad es que huelen bastante bien y nada, esto sería la ducha. Nada mal, la verdad, por ser compartido. Pues nada más, esto sería toda la zona de ducha y baño. Y volvemos ya a la habitación, a nuestra cápsula, que Marta nos está esperando y hacemos la valoración final de nuestra experiencia en este hotel cápsula. Bien, pues tras todo este tour, vamos a sentarnos un momento aquí para contaros nuestra opinión y cómo está siendo esta experiencia, que sin duda muy diferente a lo que habíamos vivido hasta ahora, nada que ver con las super villas que os hemos enseñado alguna vez en Bali. Esto está siendo una experiencia más... No sé, humilde, low cost. <risa> low cost, pero bueno, oye, de vez en cuando en la vida está bien tener este tipo de experiencias y aventuras. Nosotros la verdad es que nos adaptamos y aquí en Singapur los precios son muy elevados, por lo que o tienes un presupuesto muy grande y puedes permitirte una habitación de hotel convencional o si no, este tipo de lugares la verdad es que son una opción. Vamos por partes. Lo importante. Lo importante. ¿Qué nos está pareciendo a nosotros? Yo tengo que decir que venía aquí con miedo, porque no sabía lo que nos encontraríamos. Sabía que la habitación era compartida, por lo que es una lotería la gente que te va a tocar. Sabía que el baño era compartido, por lo que también es una lotería saber cómo te lo vas a encontrar, el nivel de limpieza, etcétera, etcétera. Tengo que decir que estoy bastante contenta. No es el hotel de mis sueños, evidentemente, pero está siendo una experiencia más cómoda y más positiva de lo que esperaba. Lo que es la habitación, la verdad, es que no tengo ninguna queja. Está muy limpio, hay el espacio justo para un par de días, la cama súper cómoda, sí. o sea, yo he dormido esta noche, no sé también porque veníamos muy cansados, también. que también influye, pero yo he dormido tan bien. No, la y... verdad es que muy cómoda, hemos dormido muy bien, las almohadas eran súper blanditas, mm. muy bien. En ese sentido, la habitación, la verdad, es que ninguna queja. Y una cosa importante también es que cuando cierras la persiana te quedas bastante aislado. Y hemos tenido suerte porque la gente en la habitación creo que también es bastante respetuosa. Después, ¿zona baños? Bueno, esto ya es otro mundo. Tienes que mentalizarte de que antes que tú ha venido otra persona, lo ha usado. Pero aún así, el nivel de limpieza ha estado bastante bien. Ayer nos pudimos duchar, una buena ducha de agua caliente. El baño estaba bastante bien, hay jabón. Hay pues, unas instalaciones que están bien, en plan para un par de días tampoco tienes que esperar mucho más. En ese sentido, pues correcto. Lo bueno es que también el hotel te ofrece un dental kit es con el cepillo de dientes y la pasta, así que tampoco te tienes que preocupar de esto, que está muy bien. Exacto. Y la verdad es que es un detalle porque a veces no te acuerdas. Sí, sí. Es lo típico que sí. te olvidas y el hotel lo proporciona. Y también te da toallas, que bueno, esto es básico, pero también está bien que te den toallas. Y por último, zonas comunes. 
A ver, las zonas comunes la verdad es que creo que es lo peor de, de este hotel en concreto porque son muy, muy pequeñitas y por la cantidad de gente que hay se quedan un poco justas. De hecho, esta mañana desayunando es como que ya sentías que tenías que apresurarte un poco para hacer espacio para la gente que iba viniendo porque no cabíamos todos en el comedor. Pero lo que es el desayuno, muy rico, mucha variedad. Por ser tan pequeño el sí, espacio, sí. la verdad es que tenían un super buffet ahí de montado. Todo. Opciones dulces, opciones saladas... En resumen, recomendaríamos bastante este hotel porque los precios en Singapur son muy elevados mm. y este hotel nos ha costado 60 euros por noche con desayuno incluido, así que bastante bien. La habitación es más cómoda de lo que esperábamos, mm. así que en general el hotel muy recomendable. Bien, pues esta ha sido nuestra experiencia en un hotel cápsula por primera vez en la vida. Esperamos que la segunda noche que nos queda aquí sea tan buena como la primera. Próximamente vendrán más vídeos en el canal explorando la ciudad de Singapur. Esperamos que os gusten y poco más. Ya nos ponemos en marcha que hoy hay mucho que hacer. Te quieran, se despiden aquí. Chao. Chao.